ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് പേപ്പർ ബോർഡ്സ് പേപ്പർ ബോർഡ്സിന്റെ ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ പോയം പേപ്പർ ബോർഡ് എന്ന പോയം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോയം നിങ്ങൾ വായിക്കുക day by day i float my paper boards one by one down the running stream in big black letters i write my name on them and the name of the village where i live i hope that someone in some strange land will find them and know who i am i load my little boards with surely flower from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night i launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails i know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats When night comes I bury my face in my arms and dream that my paper boards float on and on under the midnight stars the fairies of sleep are sailing in them and the lading is their baskets full of dreams aarude poem aanu idu rabindranath tagore endaan ee poetinte aashayam or aankutti irunnu parayukayana le എല്ലാ ദിവസവും അവൻ അവന്റെ കടലാസ് തോണികൾ സ്ട്രീമിലൂടെ താഴേ കൊഴുക്കി വിടും വലിയ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളില് അവന്റെ പേരും അവൻ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരും ഈ ബോട്ടിൽ എഴുതും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടില് അവൻ അറിയാത്ത ഒരു അപരിചിത നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അത് കണ്ടെത്തി ഈ കുട്ടി ആരാണെന്ന് അവരറിയുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള പവിഴമല്ലി പുഷ്പങ്ങൾ അവൻ ആ കൊച്ചു തോണികളിൽ നിറച്ച് അയക്കുമ്പോൾ അവനൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് ആ ഈ പുഷ്പങ്ങൾ രാത്രിയിൽ സുരക്ഷിതമായി കരയണയുമെന്ന് അവൻ അവന്റെ കടലാസ് തോണി വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ട് മുകളിൽ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കും അപ്പോൾ കൊച്ചു മേഘങ്ങൾ വെള്ള കപ്പൽ പായകൾ വിടർത്തുന്നതായി അവൻ കാണും അവന്റെ ഏത് കളിക്കൂട്ടുകാരനാണ് ദൂരെ ആകാശത്തിൽ അവന്റെ തോണികളോട് മത്സരിക്കുവാൻ അവന്റെ തോണികളെ ആകാശത്തിന് താഴേക്ക് അയക്കുന്നതെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ രാത്രി അണയുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖം കരങ്ങളിൽ പൂഴ്ത്തി വെച്ച് പാതിരാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ തന്റെ കടലാസ് തോണികൾ തങ്ങി തങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി അവൻ സ്വപ്നം കാണും നിദ്രാ ദേവതകൾ അവയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായും അവയിലെ കേവ് ഭാരം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറച്ച കൊട്ടകളായും സ്വപ്നത്തിൽ അവൻ കാണും ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ ആശയം അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക Who wrote the poem Paper Bots? Paper Bots എന്ന ഈ പോയം എഴുതിയത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഫ്ലോട്ട്സ് ദ പേപ്പർ ബോട്ട് ഓൺ ദ സ്ട്രീം ആരാണ് പേപ്പർ ബോട്ട് അരുവിയിൽ ഒഴുക്കിയത് ദ ബായ് ഫ്ലോട്ട്സ് ദ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഓൺ ദ സ്ട്രീം ആ ആൺകുട്ടിയാണ് അരുവിയിൽ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഒഴുക്കിയത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ജസ് ദ ബായ് ഡു ബിഫോർ ഹി ലോഞ്ച് ദ പേപ്പർ ബോട്ട് ഓൺ ദ സ്ട്രീം അവൻ ആ പേപ്പർ ബോട്ട് അരുവിയിൽ ഒഴുക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹി റൈറ്റ്സ് ഹിസ് നെയിം ഓൺ ദം അവന്റെ പേര് ആ പേപ്പർ ബോട്ടില് എഴുതുമായിരുന്നു അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബോയ് ഹോപ്പ് വെൻ ഹി ഫ്ലോട്ട്സ് ദ ബോട്ട് ഓൺ ദ സ്ട്രീം ഈ പേപ്പർ ബോട്ട് അരുവിയിൽ ഒഴുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്തായിരുന്നു ഹി ഹോപ്സ് ദാറ്റ് സം വൺ വിൽ ഗെറ്റ് ദ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് കിട്ടും എന്ന് അവൻ ആശിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദ ബോയ് ലോഡ് ഇൻ ഹിസ് പേപ്പർ ബോട്ട് അവരുടെ പേപ്പർ ബോട്ടിൽ ആ ആൺകുട്ടി എന്താണ് നിറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഷൂലി ഫ്ലവേഴ്സ് ദ ബോയ് ലോഡ്സ് ഷൂലി ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദം അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി അറേഞ്ച് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഇവിടെ ഉചിതമായി വരുന്ന സെന്റൻസ് എന്താണ് ഐ ഫ്ലോട്ട് മൈ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രീം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ 
അവൻ ബോട്ടിൽ ഷ്യൂലി ഫ്ലോസ് നിറയ്ക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഐ ലോഡ് ഷ്യൂലി ഫ്ലോ ഇൻ മൈ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് എന്നെഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ അവൻ അവന്റെ മുഖം കയ്യിൽ താങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഐ ബറി മൈ ഫേസ് ഇൻ മൈ ആം ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് അവൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണല്ലേ ഐ ഡ്രീം ദാറ്റ് ദ പേപ്പർ ബോട്ട് ഫ്ലോട്ട്സ് അണ്ടർ ദ മിഡ് നൈറ്റ് സ്റ്റാർസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ഗെയിം ഐ ലോട്ട് മൈ ലിറ്റിൽ ബോട്ട്സ് വിത്ത് ഷ്യൂലി ഫ്ലോ ഫ്രം ഔ ഗാർഡൻ ദ ബോയ് സേസ് മെനി തിങ്സ് എബൌട്ട് ഹിസ് ഹോപ്സ് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ആൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ വിഷസ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് നോ മേക്ക് സെന്റൻസസ് എബൌട്ട് ദ ബോയ്സ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ഹോപ്സ് ബൈ മാച്ചിംഗ് ദ ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ കോളംസ് മീനിങ്ഫുള്ളി ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ഇവിടെ ഏത് സെന്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ യോജിക്കുന്നത് ഐ ഫ്ലോട്ട് മൈ പേപ്പർ ബോട്ട് ഇൻ ദ സ്ട്രീം നെക്സ്റ്റ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് സം വൺ വിൽ സി മൈ പേപ്പർ ബോട്ട് ആരെങ്കിലും അവന്റെ പേപ്പർ ബോട്ട് കാണുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഐ ബറി മൈ ഫേസ് ഇൻ മൈ ആം എന്റെ മുഖം കൈകളിൽ പൂർത്തിവെക്കും നെക്സ്റ്റ് ഐ റൈറ്റ് മൈ നെയിം ഓൺ ദ പേപ്പർ ബോട്ട് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് വായിക്കുക റൈറ്റ് ദ വേർഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ മീനിങ് ടു ദ വേർഡ് അൺലൈൻഡ് ഇൻ ദി സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചില വാക്കുകൾക്കടിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ബ്ലാങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ പസിൽ യൂസിംഗ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്താണ് അന്ന ഈസ് സ്മോൾ ബട്ട് ദ ബോയ് ഈസ് ഡാഷ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് സ്മോൾ എന്നാണ് ഇപ്പൊ സ്മോളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ബിഗ് സ്മോൾ ചെറുത് ബിഗ് വലുത് അപ്പൊ അന്ന ഈസ് സ്മോൾ ബട്ട് ദ ബോയ് ഈസ് ബിഗ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അന്ന ലേൺ ഡാഷ് ഹാബിറ്റ്സ് ഫ്രം ഹർ ആൻഡ് ഷീ ഡസൻറ് ലൈക്ക് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അന്ന ആന്റിയിൽ നിന്നും എന്ത് സ്വഭാവമാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് ബാഡ് എന്ന വേർഡാണ് മോശമായ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയായ എന്നാണ് ബാഡിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്തായിരിക്കും ബാഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഗുഡ് അന്ന ലേൺ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഫ്രം ഹർ ആൻഡ് അന്ന അവളുടെ ആന്റിയിൽ നിന്നും ആ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അന്നാസ് ഫാദർ സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ഹിസ് ഓഫീസ് അറ്റ് ഡാഷ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഹോം അറ്റ് ഡസ്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഡസ്ക് ആണ് ഡസ്കിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡാൻ ഡി എ ഡബ്ല്യു എൻ ഡാൻ ഡസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് ഡാൻ മോർണിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ബോയ് ലോഞ്ച്ഡ് ഹിസ് ബോട്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ഈ ആൺകുട്ടി അവന്റെ ബോട്ട് സ്ട്രീമിൽ ഒഴുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡേ ടൈം പകലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഹി ഡ്രംഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ഡാഷ് അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് നൈറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രിയിലാണ് അപ്പോ ഡേയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദ ബോയ് പോൾഡ് ദ ബോട്ട് അന്ന ബിക്കേം സാഡ് ആ ആൺകുട്ടി ബോട്ട് വലിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ അന്നയ്ക്ക് സാഡ് വിഷമമായി സങ്കടമായി ആൻഡ് മെയ്ഡ് ബോട്ട്സ് ആൻറ്റി ബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി അന്ന ബിക്കേം അപ്പോൾ അന്നയ്ക്ക് സന്തോഷമായി അല്ലേ അന്ന ബിക്കേം ഹാപ്പി സാഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹാപ്പി അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ കോളംസിൽ എഴുതുക വേർഡ് പസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ബിഗ് റൈറ്റിലേക്ക് എഴുതുക ദെൻ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഗുഡ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഡോൺ നാലാമത് നൈറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഹാപ്പി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ അന്നാസ് പേപ്പർ ബോട്ട് സെയിൽഡ് ത്രൂ സെവറൽ പ്ലേസസ് ആൻഡ് സോ മെനി തിങ്സ് റീഡ് ഹൗ അന്നാസ് പേപ്പർ ബോട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അന്നയുടെ പേപ്പർ ബോട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സെവറൽ പ്ലേസസ് സെയിൽഡ് ത്രൂ സെവറൽ പ്ലേസസ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്
ആ പേപ്പർ ബോട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് കണ്ട കാഴ്ചകളും അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഐ എം എ പേപ്പർ ബോട്ട് ഞാനൊരു പേപ്പർ ബോട്ടാണ് അനാസ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് മീ ആരാണ് ഈ പേപ്പർ ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചത് അന്നയുടെ ആന്റി ആണല്ലേ വൺ ഡേ അന്ന പുഷ്ഡ് മീ ഇൻ ടു ബി സ്ട്രീം ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം അന്ന അയനെ ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിട്ടു ഐ സെയിൽഡ് അലോങ് ദ സ്ട്രീം ഞാൻ അരുവിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഐ സോ മെനി തിങ്സ് അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുമ്പോഴ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഡാൻസ്ഡ് ഓൺ ദി ഷോർ ഈ തീരത്തെല്ലാം കരയിലെല്ലാം പൂക്കൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു എ ഫ്രോഗ് പൗൺസ്ഡ് ഓൺ മീ ഒരു തവള എന്റെ മേളിലേക്ക് ചാടി വീണു താങ്ക് ഗോഡ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഓവർ ടേൺഡ് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞില്ല ഹാവ് യു ഹാഡ് എനി സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസ് വൈൽ ട്രാവലിംഗ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴ് നമ്മൾ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു യാത്ര അനുഭവം എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം വേർ ഡിഡ് യു ഗോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോയത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ എല്ലാവരും ടൂറൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും പാരൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോയത് എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ദെൻ വെൻ ഡിഡ് യു ഗോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പോയത് നിങ്ങൾ പോയ ദിവസം ഡേറ്റ് ടൈം അതുപോലെ ഹൂ വേ വിത്ത് യു നിങ്ങളോടൊപ്പം ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഹൗ ഡിഡ് യു ഗോ ഹൗ ഡിഡ് യു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ബസ്സിലാണോ ബൈക്കിലാണോ സൈക്കിളിലാണോ കാറിലാണോ അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എഴുതണം ഇപ്പോൾ സൈക്കിളിലൊക്കെ ലഡാക്കിലും കാശ്മീരിലും ഒക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ എഴുതണം ദെൻ വോട്ട് ഡിഡ് യു സി നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടത് സൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ദെൻ വിച്ച് സൈറ്റ് ഡിഡ് യു ലൈക്ക് ദി മോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈറ്റ് കാഴ്ച ഏതാണെന്ന് എഴുതണം ഫേവറേറ്റ് സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാഴ്ച ഏതായിരുന്നു ദെൻ ഹൗ വാസ് ദ ട്രിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എഴുതണം നമുക്കതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം മൈ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ വെൻറ്റ് ഓൺ എ ട്രിപ്പ് ടു ദ ബീച്ച് ആൻഡ് ദി സൂ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഓൺ മൺഡേ നയൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആഫ്റ്റർനൂൺ എപ്പോഴാണ് പോയത് ആ നവംബർ ഒൻപതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണല്ലേ പോയത് ഉച്ച സമയത്ത് I had my little friends with me. ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ലിറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിരുന്നു വി ട്രാവൽഡ് ബൈ എ ബസ് അപ്പം ഈ പോയവർ ബസ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ഓൺ ദ വേ വി സോ മെനി തിങ്സ് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് വി റീച്ച്ഡ് ദ ബീച്ച് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലാണ് എത്തിയത് ഐ ഫെൽറ്റ് സോ ഹാപ്പി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി The cool waves and the blue sea were very beautiful. Thanutta thiramalakalum, neela kadalum, valare manoharam ayirunnu. There were a lot of palm trees. Uru baadu palm trees akke unda ayirunnu. Avide. Then we went to the zoo. Adhani chesham jangal zoo lake poi. We saw the meat eating tiger. Ningal kandil le? Tiger irachi kadikinnad kandil le? An apple eating monkey. ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്ന കുരങ്ങിനെ കണ്ടു സ്ലീപ്പിംഗ് ക്രോക്കറ്റായി ഉറങ്ങുന്ന മുതലയെ കണ്ടു ഡാൻസിംഗ് പീ കോക്ക് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മയിലിനെ കണ്ടു ആൻഡ് എ ഹിപ്പോ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബിഗ് മൗത്ത് ഓപ്പൺ പിന്നെ ഒരു ഹിപ്പോയെ കണ്ടു അല്ലേ ഹിപ്പോയുടെ വാ വളരെ വലുതാണ് സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഹിപ്പോയുടെ വായിലേക്ക് ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ദ ഡാൻസിംഗ് പീ കോക്ക് വാസ് ദ സീൻ That I liked most. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മയിലിനെയാണ് ഐ ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് ദ ട്രിപ്പ് വെരി മച്ച് ഞാൻ ആ ട്രിപ്പ് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു ദറ്റ് വാസ് എൻ അൺഫോഗത്തബിൾ വൺ ഫോർ മീ എന
നിങ്ങളുടെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പോയ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ച് എഴുതാം ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ അബൌട്ട് മൈ ട്രിപ്പ് ടു ഇടുക്കി ടു മന്ത്സ് എഗോ രണ്ട് മാസം മുൻപ് ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ പോയ യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് വി ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അറ്റ് ഫൈവ് എ എം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതും അതിരാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഐ വാൻറ്റ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് പോയത് അവർ ജേർണി വേഴ്സ് ബൈ കാർ കാറിലായിരുന്നു യാത്ര ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രിപ്പ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു സി എ ലോട്ട് ഓഫ് വൺഡേഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ യാത്രയിൽ പ്രകൃതിയിലെ വളരെ മനോഹരമായ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കണ്ടു ഐ സോ മെനി ഹിൽസ് rivers ponds big rocks tea estates and so many flowering trees valare valiya malagal kunnugal rivers nadigal ponds kulangal big rocks valiya paaragal valiya paaragal ennu parna namukku chindikkan pattatha athrayum valiya paaragal aanu tea estates and so many flowering trees marangalakke violet poovai nikkuna oru vaadu marangalakke kandu valare bhangiyulla മരങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വി വെൻ ടു ഇടുക്കി ഡാം ആൻഡ് ചെറുതോണി ഡാം പിന്നെ ഇടുക്കി ഡാമിലേക്കും ചെറുതോണി ഡാമിലും പോയി ദ ഡാം വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡാം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അവർ ജേർണി ടു അഞ്ചുരുളി ടണൽ പിറ്റേ ദിവസം അഞ്ചുരുളി ടണലിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര ദ സൈറ്റ് വാസ് വെരി വണ്ടർഫുൾ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു വാച്ച് ദ വാട്ടർ കാസ്കേഡ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇടുക്കിയിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ട്രിപ്പ് ഇടുക്കിയിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണം വളരെ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ട്രിപ്പ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു അത് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി Activity 4. The Fat Boy's Diary Write the Fat Boy's Diary related to the incident happened near the street. This is a fat boy. What is the diary? If you are a fat boy, what is your diary? 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 Related to the incident happened near the stream. What is your diary? 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 If you were the fat boy, what would you write? Think about it and write the fat boy's diary. Now, we will write the fat boy's diary. We will write the date and the day. We will write the address of the diary. We will write the name of the diary. We will write the name of the dear diary. We will write the address of the diary. Okay. Today, I became very happy. I am very happy. I am very happy. I am very happy. I am very happy. I got a new friend, Anna. എനിക്കൊരു പുതിയ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി എന്താണ് പേര് അന്ന ബട്ട് വെൻ ഐ സോ ഹർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ ബിഹേവ് വെരി റൂഡ് ടു ഹർ പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം അവളെ കാണുമ്പോൾ വളരെ മോശമായി ഞാൻ അവളോട് പെരുമാറി വെൻ ഐ സോ ഹർ ഫസ്റ്റ് ഷി വാസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എ പേപ്പർ ബോട്ട് ഇൻ ദ സ്ട്രീം ഞാൻ ആദ്യം അവളെ കാണുമ്പോൾ അവള് അരുവിയിൽ പേപ്പർ ബോട്ട് ഒഴുക്കുകയായിരുന്നു ഐ പൗൺസ്ഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ടേൺ ദ ബോട്ട് ഞാൻ ആ ബോട്ടിന് മുകളിൽ ചാടി വീണ് അത് കീഴ്മേൽ മറിച്ചു ഷി സ്റ്റേഡ് അറ്റ് മീ അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ എന്നെ നോക്കി ദെൻ ഷി റാൻ ടു ഹോം ആൻഡ് കെയിം ബാക്ക് വിത്ത് സം ബോട്ട്സ് എന്നിട്ട് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി തിരിച്ചു വന്നത് കയ്യിൽ കുറച്ച് ബോട്ടുമായിട്ടാണ് കയ്യിൽ കുറച്ച് പേപ്പർ ബോട്ട്സുമായിട്ടാണ് ഷി ഗേവ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഫോർ മീ എനിക്ക് അവൾ അതിൽ നിന്നും രണ്ട് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് തന്നു ഐ ഫീൽ ഗിൽറ്റി എനിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നി After some time, one strange thing happened. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നടന്നു അന്ന വാസ് ലോഞ്ചിങ് ഹർ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് അന്ന അവളുടെ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ അരുവിയിൽ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദ ബോട്ട് കോട്ട് ഇൻ എ ഹീപ്പ് ഓഫ് മഡ് അന്നയുടെ പേപ്പർ ബോട്ട് ആ ഒരു മൺകൂനയിൽ തട്ടി നിന്നു ഐ ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീം ആൻഡ് പുൽ ദ ബോട്ട് ആൻഡ് ഗേവ് ഇറ്റ് ടു ഹ 
ഞാൻ അരുവിയിലേക്ക് ചാടി ആ ബോട്ട് എടുത്ത് അന്നയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഷി ബിക്കെയും വെരി ഹാപ്പി അന്നയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി വി പ്ലേഡ് ടുഗേദർ വിത്ത് എ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ പേപ്പർ ബോട്ടുമായി കളിച്ചു അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ദ പാരഗ്രാഫ് യൂസിംഗ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ നിന്നും ഉചിതമായ വാക്കുകൾ എടുത്ത് പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അന്ന ഹാഡ് ആൻഡ് അന്നയ്ക്ക് ഒരു ആന്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാഷ് നെയിം വേഴ്സ് അരുന്ധതി അവിടെ ആന്റി വുമൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹർ അവളുടെ ഹർ നെയിം വേഴ്സ് അരുന്ധതി വൺ ഡേ ആന്റ് അരുന്ധതി മെയ്ഡ് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഫോർ അന്ന ഒരു ദിവസം ആന്റി അന്നയ്ക്ക് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി അന്ന പ്ലേഡ് വിത്ത് ദം അന്ന ആ പേപ്പർ ബോട്ടുമായി കളിച്ചു ഡാഷ് ബിക്കെയും വെരി ഹാപ്പി ആരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർക്കാണ് സന്തോഷമായത് ബോട്ട് കൊണ്ട് കളിച്ചു തന്നെയാണ് സോ ഷി ബിക്കെയും വെരി ഹാപ്പി അന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷി ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ ഷി ബിക്കെയും വെരി ഹാപ്പി അന്ന വെന്റ് ടു ദ സ്ട്രീം ആൻഡ് ലോഞ്ച് ഡാഷ് ബോട്ട് അന്ന അരുവിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവളുടെ പേപ്പർ ബോട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ അവളുടെ നമ്മൾ ഏത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹ അന്ന വെന്റ് ടു ദ സ്ട്രീം ആൻഡ് ലോഞ്ച് ഹ ബോട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് മൂഡ് പ്രൗഡ്ലി വീണ്ടും നമ്മൾ ബോട്ട് മൂഡ് പ്രൗഡ്ലി എന്ന് പറയുവോ ഇല്ല ഇറ്റ് മൂഡ് പ്രൗഡ്ലി ബോട്ട് അഭിമാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി എ ബോയ് കെയിം ദ അപ്പോഴ് ഒരാൺകുട്ടി അവിടെ എത്തി ഡാഷ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദ ബോട്ട് അവിടെ ആൺകുട്ടിയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അവൻ ആ ബോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു നശിപ്പിച്ചു അപ്പം അവിടെ ഏത് വാക്കാണ് വരുന്നത് ഹി അവൻ ഹി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദ ബോട്ട് അന്ന സ്റ്റേഡ് അറ്റ് ഹിം ആങ്കേളി അന്ന ദേഷ്യത്തോടെ അവനെ നോക്കി ഡാഷ് ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടു പേരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ദേ എന്ന് വരും ദേ അവർ ദേ ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് അരുന്ധതി വെന്റ് ടു ഹർ ആൻഡ് കൺസോൾഡ് ഹർ അരുന്ധതി ആന്റി അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൺസോൾഡ് ഹർ അവളെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് യൂസിംഗ് വൈ ഷുഡ് ഇൻ ദി ഗിവൻ സ്പേസസ് നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആ വൈ ഷുഡ് ചേർത്ത് നമ്മൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഐ വിൽ സ്കൗൾഡ് ദ ബോയ് ഞാൻ ആൺകുട്ടിയെ വഴക്കു പറയും അന്ന പറയുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ഷുഡ് യു സ്കോൾ ദ ബോയ് നീ എന്തിനാണ് ആ കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറയുന്നത് വൈ ഷുഡ് യു സ്കോൾ ദ ബോയ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വൈ ഷുഡ് ചേർത്ത് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഐ വിൽ മേക്ക് ടു ബോട്ട്സ് ഫോർ ഹിം ഞാൻ അവന് വേണ്ടി രണ്ട് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വൈ ഷുഡ് ചേർത്ത് പറയാം വൈ ഷുഡ് ചേർത്ത് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം വൈ ഷുഡ് യു മേക്ക് ടു ബോട്ട്സ് ഫോർ ഹിം എന്തിനാണ് അവന് വേണ്ടി രണ്ട് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഐ വിൽ ഗ്രാബ് ദ ബോട്ട് ഞാൻ ആ ബോട്ട് തട്ടിപ്പറിക്കും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വൈ ഷുഡ് ചേർത്ത് പറയാം വൈ ഷുഡ് യു ഗ്രാബ് ദ ബോട്ട് എന്തിനാണ് ആ ബോട്ട് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ ബോട്ട് ഫ്രം ദി സ്ട്രീം ഞാൻ അരുവിയിൽ നിന്നും ആ ബോട്ട് എടുക്കും വൈ ഷുഡ് യു ടേക്ക് ദ ബോട്ട് ഫ്രം ദി സ്ട്രീം എന്തിനാണ് അരുവിയിൽ നിന്നും ആ ബോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫാമിലി ട്രീ ലുക്ക് ദ ഫാമിലി ട്രീ ഗിവൺ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫാമിലി ട്രീ നോക്കിക്കേ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഫാമിലി ട്രീയിലുള്ളത് ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദറുമേ ഉള്ളോ അല്ല നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ ഫാദറും മദറുമുണ്ട് പിന്നെയോ അമ്മയുടെ ഫാദറും മദറുമുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഫാദർ മദർ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ മൈ സെൽഫ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദറിന്റെ പിക്ചർ വെക്കാം സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിന്റെ പിക്ചർ വെക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ മൈ സെൽഫ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ who are there in your family ningalde family il aarokke undu you add your family members and make your own family tree ini ningal cheyanad endana ningal oru family tree undaakuga ennitte ningalde family members ne paste cheyuga grandfather undengil grandfather ne paste cheyam grandfather inde
നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളാണിത് ഒരു മോഡലാണിത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മോഡൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫാമിലി ദർ ആർ സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ അഞ്ച് പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അതല്ല നാല് പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാമിലിയിൽ ആറ് പേരുണ്ട് ദ ആ ആരൊക്കെയാണ് അവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫാദർ മദർ ബ്രദർ ആൻഡ് മീ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും അച്ഛനും അമ്മയും ബ്രദറും ഞാനും മൈ ഫാദർ ഇസ് എ ടീച്ചർ ആൻഡ് മൈ മദർ ഇസ് എ നേഴ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ജോലി എഴുതാം ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് വൈഫ് ആണെന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മൈ ഫാദർ ഇസ് എ ടീച്ചർ ആൻഡ് മൈ മദർ ഇസ് എ നേഴ്സ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇസ് എ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇസ് എ ഹൗസ് വൈഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ആണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് മൈ ബ്രദർ ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എൻ്റെ ബ്രദറിന് രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ഓൾ മൈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ലവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ ഈച്ച് അതർ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയുമാണ് പരസ്പരം പെരുമാറുന്നത് ഐ ഓൾവേസ് പ്ലേ വിത്ത് മൈ യങ്ങർ ബ്രദർ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കുഞ്ഞനിയനുമായി കളിക്കും മൈ ഫാമിലി ഈസ് എ ഹാപ്പി ഫാമിലി എൻ്റെ ഫാമിലി ഒരു ഹാപ്പി ഫാമിലി ആണ് ഐ ലവ് മൈ ഫാമിലി ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ഐ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫാമിലി ദർ ആർ സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി ദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫാദർ മദർ ബ്രദർ ആൻഡ് മീ മൈ ഫാദർ ഇസ് എ ടീച്ചർ ആൻഡ് മൈ മദർ ഇസ് എ നേഴ്സ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇസ് എ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇസ് എ ഹൗസ് വൈഫ് മൈ ബ്രദർ ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഓൾ മൈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ലവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ ഈച്ച് അതർ ഐ ഓൾവേസ് പ്ലേ വിത്ത് മൈ യങ്ങർ ബ്രദർ മൈ ഫാമിലി ഇസ് എ ഹാപ്പി ഫാമിലി ഐ ലവ് മൈ ഫാമിലി അടുത്ത എന്താണ് റീഡ് ദ പാസേജ് എ ഡേ വിത്ത് അന്ന പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം വൺ സൺഡേ മോർണിംഗ് അന്ന വെൻ ടു പ്ലേ വിത്ത് ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് വൃന്ദ ആൻഡ് അരുൺ ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അന്നയും കൂട്ടുകാരും കൂടി കളിക്കാനായി പോയി കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിരുന്നു വൃന്ദ ആൻഡ് അരുൺ ആൻഡ് അരുന്ധതി മെയ്ഡ് സം പേപ്പർ ബോർഡ്സ് ഫോർ ദം ആ അവരുടെ ആൻറ്റി അവർക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ ബോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആൻറ്റി ആരാണ് ആൻഡ് അരുന്ധതി ദേ വോക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ പോണ്ട് അവര് കുളത്തിന് നേർക്ക് നടന്നു ഹേയ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ അരുൺ ജംഡ് വിത്ത് ജോയ് ഈ കുളത്തിൽ നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അരുൺ സന്തോഷത്തോടെ കുളത്തിലേക്ക് ചാടി ഹി പുട്ട് ഹിസ് പേപ്പർ ബോട്ട് ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് ബോട്ടിൽ ഹുക്ക് ആൻഡ് ഷർട്ട് ഓൺ ദി ബാങ്ക് ആൻഡ് ഡൈഡ് ഇൻ ടു ദ പോണ്ട് അരുൺ അവൻ്റെ പേപ്പർ ബോട്ടും ഫിഷിംഗ് നെറ്റും ബോട്ടിലും ഹുക്കും ഷർട്ടും എല്ലാം ആ കുളത്തിൻ്റെ തീരത്ത് വെച്ചിട്ട് കുളത്തിലേക്ക് ചാടി അന്ന ആൻഡ് ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാപ്റ്റ് ദർ ഹാൻഡ്സ് ഇത് കണ്ട അന്നയും കൂട്ടുകാരും കൈയടിച്ചു ദർ വേയോ റെഡ് ഫിഷ് ഫ്രോക്സ് ക്രാബ്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ ടോട്ടസ് ഇൻ ദി പോണ്ട് ആ കുളത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു റെഡ് ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രോക്സ് ക്രാബ്സ് ചെറിയ ആമ ഇതൊക്കെ ആ കുളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സഡൻലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റെയിനിങ് പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദി റാൻ ടു അന്നാസ് ഹൗസ് അവര് അന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വായിച്ച പാസേജിലെ ഓബ്ജക്ട്സിന്റെ പേര് നെയിം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അനിമൽസ് ഇതെല്ലാം അതാത് കോളത്തിൽ നെയിം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് നമ്മളോട് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരെഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നെയിം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് എന്ന കോളത്തിൽ എഴുതുക ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സിന്റെ കോളത്തിൽ എഴുതുക പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാസേജിൽ
നെക്സ്റ്റ് ആനിമൽസ് റെഡ് ഫിഷ് ഫ്രോക്സ് ക്രാബ്സ് ടോട്ടസ് നമ്മൾ വായിച്ച പാസേജിൽ ആനിമൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് വായിക്കുക എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് അന്ന ബെൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ആൻഡ് ലോഞ്ച്ഡ് എ പേപ്പർ ബോട്ട് അന്ന ചെറുതായി ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് ആ പേപ്പർ ബോട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അടുത്ത സെന്റൻസ് എ ഫാക്ട് ബോയ് പൗൺസ്ഡ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഹെർ ബോട്ട്സ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ ബോട്ട് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ ബോട്ട്സ് എന്നാണ് അല്ലെ ബോട്ട് എന്നത് സിംഗുലറും ബോട്ട്സ് എന്നത് പ്ലൂറലുമാണ് ബോട്ട് ഏകവചനം ബോട്ട്സ് ബഹുവചനം ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഏകവചനം ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുവചനം ദ സ്റ്റോറി പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഈസ് എ ഫെയറി ടെയിൽ ദ ഫെയറീസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ആർ സെയിലിംഗ് ഇൻ ദി ബോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഫെയറി എന്നത് സിംഗുലറാണ് ഫെയറീസ് എന്നത് പ്ലൂറലാണ് ഫെയറി ഫെയറിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എഫ് എ ഐ ആർ വൈ ആണ് അപ്പൊ ഫെയറീസ് എന്ന് വന്നപ്പോഴോ വൈ മാറി ഐ ഇ എസ് വന്നു അല്ലെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ് ദ വേർഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ഇസ് ദ പ്ലൂറൽ ഓഫ് ദി വേർഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് എസ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ഫോം ദി പ്ലൂറൽ ബട്ട് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് സെറ്റ് Y is replaced with I, E, S to form the plural. Now, in the first sentence, we will add bot and bird in the plural. S is the same as we will add. But, in the second sentence, we will add the fairy and bird in the plural. We will add Y, M, T, I, E, S. Now, we will add the plural. Look at the following words and write the plural forms of it. Mention the letters what you added to form its plural. If you have a plural in all of the words, what is the word? What is the word? What is the word? I, E, S, what is the word? That is not the word. So, let us know the words. Let us know the words. Let us know the words. Word tree. What is the word in the plural? Trees. What is the word? What is the word? Parent. The word is plural. Parents. മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ എസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോ പ്ലൂറൽ എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ അവിടെ ആർ ഇ എൻ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എസും ഐ ഇ എസും മാത്രമല്ല നെക്സ്റ്റ് ബോയ് ബോയുടെ പ്ലൂറൽ ബോയ്സ് അവിടെ എസ് ആഡ് ചെയ്തു സ്കൈ എസ് കെ വൈ ആണ് സ്കൈ അല്ലെ പ്ലൂറൽ എന്താണ് സ്കൈസ് എസ് കെ ഐ ഇ എസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഐ ഇ എസ് ആണ് ഫ്ലവർ പ്ലൂറൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അവിടെ എസ് ആഡ് ചെയ്തു ഐ ഐസ് അവിടെയും എസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഐയുടെ പ്ലൂറൽ ഐസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയുടെ പ്ലൂറൽ സ്റ്റോറീസ് സ്റ്റോറി എസ് ടി ഒ ആർ വൈ ആണ് പ്ലൂറൽ എഴുതിയപ്പോഴ് നമ്മൾ വൈക്ക് പകരം ഐ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു അടുത്തത് ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്പെല്ലിംഗ് ബി യു ടി ടി ഇ ആർ എഫ് എൽ വൈ പ്ലൂറൽ എന്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അവിടെ വൈക്ക് പകരം ഐ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ലീഫ് എൽ ഇ എ എഫ് ആണ് ലീഫ് പക്ഷെ നമ്മൾ ലീഫിന്റെ പ്ലൂറൽ എന്താണ് ലീവ്സ് അവിടെ എഫ് മാറി ബി ഇ എസ് വന്നു അതുപോലെ തീഫ് കള്ളൻ തീഫിന്റെ പ്ലൂറൽ തീവ്സ് കള്ളന്മാർ അവിടെ എഫ് മാറി ബി ഇ എസ് വന്നു കാഫ് പശുക്കുട്ടി കാഫിന്റെ പ്ലൂറൽ കാഫ്സ് അവിടെയും എഫ് മാറി ബി ഇ എസ് വന്നു ഗേൾ ഗേൾസ് ബുക്ക് ബുക്സ് അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം Look at the pictures and read the sentences below the pictures. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് വായിക്കുക ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എ ബോയ് ഈസ് വാച്ചിങ് ടി വി ബ്രാൻകുട്ടി ടി വി കാണുകയാണ് അല്ലെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ എ ബോയ് ഈസ് പീപ്പിംഗ് ത്രൂ ദ വിൻഡോ ജനലിൽ കൂടി ആ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് എ ബോയ് is peeping through the window peeping nu varnal olinju nokuga next a girl is staring at the boy 
സ്റ്റേറിങ് തുറച്ച് നോക്കുക ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരാൺകുട്ടിയെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു എ ഗേൾ ഈസ് സ്റ്റേറിങ് അറ്റ് ദ ബോയ് തുറച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നോക്കുക അടുത്ത പിക്ചറിൽ എ ഗേൾ ഈസ് ഗെയ്സിങ് അറ്റ് ദ ടാച്ച് മഹൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ടാച്ച് മഹൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നു അല്ലേ നോക്കുക എന്ന വേർഡിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഐ സെലക്ട് ദ വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഐ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ദ കോളം എറൗണ്ട് ദ ഐ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടച്ച് ലുക്ക് ബ്രീത്ത് വാച്ച് വ്യൂ തിങ്ക് ഒബ്സേർവ് ടേസ്റ്റ് ഈറ്റ് സ്കാൻ ഫീൽ ഇൻസ്പെക്ട് സി സ്മൽ ഐ സ്പീക്ക് ഈ ഇത്രയും വാക്കുകളിൽ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഈ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ബോക്സിൽ എഴുതണം ടച്ച് കണ്ണുമായി കണക്ട് ചെയ്തൊരു വേർഡല്ല ലുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുക അത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ബ്രീത് ബ്രീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വസിക്കുക എന്ന അത് കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രീത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ദെൻ വാച്ച് വാച്ച് എഴുതുക വ്യൂ വ്യൂ എഴുതാം ഒബ്സേർവ് ഒബ്സേർവ് എഴുതാം സ്കാൻ ഇൻസ്പെക്ട് സി ഐ ഇത്രയും വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതാം കണ്ണുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സാണിത് ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് ദ വേർഡ്സ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ബോക്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ബുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനാണ് എന്തൊക്കെ വേർഡ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലുക്ക് സി സ്റ്റേ വാച്ച് ഗെയ്സ് പീപ്പ് ലുക്ക് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ആ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ടീച്ചർ എല്ലാ കുട്ടികളും ടീച്ചറിനെ നോക്കുകയാണ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ആ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ടീച്ചർ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യു ലുക്ക് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ നീ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അടുത്ത വേർഡ് സി കാണുക ഷീ ക്യാൻ സി എവ്രിത്തിങ് അവൾക്ക് എല്ലാം കാണാൻ കഴിയും ഓർ ഐ ക്യാൻ സി ദാറ്റ് സ്റ്റാർ എനിക്ക് ആ നക്ഷത്രം കാണാൻ കഴിയും അടുത്ത വാക്ക് സ്റ്റേർ ഡോണ്ട് സ്റ്റേർ അറ്റ് മീ എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കണ്ട ഹിസ് സ്റ്റേവ് വാസ് മീനിങ്ഫുൾ അവൻ്റെ ആ നോട്ടത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു ഹിസ് സ്റ്റേവ് വാസ് മീനിങ്ഫുൾ നെക്സ്റ്റ് വാച്ച് ഐ വാച്ച് ന്യൂസ് ഓൺ ടി വി എവറി ഡേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ടി വിയിൽ ന്യൂസ് കാണാറുണ്ട് ഐ വാച്ച് ന്യൂസ് ഓൺ ടി വി എവറി ഡേ ഐ വോണ്ട് ടു വാച്ച് ഹർ എനിക്ക് അവളെ ആ വാച്ച് ചെയ്യണം ഐ വോണ്ട് ടു വാച്ച് ഹർ നെക്സ്റ്റ് ഗെയ്സ് ഹി ടേൺ ഹിസ് ഗെയ്സ് ഓൺ മേ അവൻ അവൻ്റെ നോട്ടം എന്നിലേക്ക് മാറ്റി ഹിസ് ഗെയ്സ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ഹെർ ഫേസ് അവൻ്റെ നോട്ടം അവളുടെ മുഖത്ത് തന്നെ നിന്നു ദെൻ പീപ്പ് ഷി വാസ് പീപ്പിങ് ത്രൂ ദ വിൻഡോ ഷി വാസ് പീപ്പിങ് ത്രൂ ദ വിൻഡോ അവൾ ജനലിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയായിരുന്നു ദ ബേർഡ് പീപ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി നെസ്റ്റ് പക്ഷി കൂടിന് പുറത്തേക്ക് തലയിട്ട് നോക്കി ദ ബേർഡ് പീപ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി നെസ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈ വേർഡ്സ് Make meaningful sentences using the word cards given below. One is done for you. There is a word card in a bottle. There is a word card in a bottle. Now, we will prepare the meaningful sentences in this case. We will prepare the meaningful sentences in this case. We will prepare the example here. The boy jumped into the stream. The boy jumped into the stream. The boy jumped into the stream. Now, we will prepare the meaningful sentences in this case. We will prepare the meaningful sentences in this case. എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ദ ബോയ് ഡൈവ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീം അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം അല്ലേ അവൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തു അടുത്തത് അന്ന ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് അന്ന വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി അന്ന ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് നെക്സ്റ്റ് ദ ബോയ് ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ആൺകുട്ടി വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി അന്ന ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീം അന്ന അരുവിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു അന്ന ഡൈവ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീം അന്ന അരുവിയിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് തയ്യാറാക്കാം അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് യു ഹാവ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ദ പാം ഹാവ് ആൻഡ് യു 
ഈ സ്റ്റോറിയും പോയവും നിങ്ങൾ വായിച്ചു അല്ലേ ട്രൈ ടു റിമെമ്പർ ദ ഇവൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഈ കഥയിലെ സന്ദർഭങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പുട്ട് ചിക്ക് മാർക്ക് ഓൺ ദി ബെസ്റ്റ് മാച്ചിങ് പിക്ചർ സെലക്ട് ദ ലെറ്റർ ഓഫ് ദി പിക്ചർ യു ഹാവ് ടിക്ക് and write it in the box given below if all the four answers are right you will get a meaningful word taale ee story le chila events aanu taale thannirikkunathu chitrangal aanu appo ivide ee thannirikkuna sentence nu anyojyamaya chitram nammal kandathuga adu edu chitram aanu ennu ippo x aanengil x b aanengil b nammal taale box il ezhuthuga okay first അന്ന സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ബോയ് അന്ന ആൺകുട്ടിയെ തുറച്ചു നോക്കി എന്നാണ് അത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചിത്രത്തിലെ ഏത് പിക്ചറാണ് അന്ന ആ ആൺകുട്ടിയെ തുറച്ചു നോക്കിയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് അല്ലെ ബി അപ്പൊ നമുക്ക് ബിക്ക് ടിക്കിട നെക്സ്റ്റ് അന്ന ബോട്ട് മൂവ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം അന്നയുടെ ബോട്ട് സ്ട്രീമിലൂടെ ഒഴുകി അത് ഏത് ചിത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് അല്ലെ ഓ അപ്പോൾ ഓയ്ക്ക് ഇട്ടിക്കിടുക ദെൻ ദ ബോട്ട് വാസ് ലോഡഡ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ബോട്ടിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന ചിത്രം മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് എ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഇട്ടിക്കിടുക ദെൻ അന്ന ആൻഡ് ദ ബോയ് ബിക്കെയിം ഫ്രണ്ട്സ് അന്നയും ആ ആൺകുട്ടിയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീക്ക് ടിക്കിടുക ഇനി ഇത്രയും ലെറ്റേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ ഈ താഴത്തെ ബോക്സിൽ എഴുതുക ബി ഒ എ ടി ഒരു മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് കിട്ടിയില്ലേ ബോട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി ഈ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് റൈറ്റ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പിക്ചർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണാം ആ ഒരു സ്ട്രീം കാണാം അല്ലേ ഏ സ്ട്രീം പിന്നെ ആ ഒരു അരുവി കാണാം പിന്നെയോ ബാങ്ക് ഓഫ് ദി സ്ട്രീം അരുവിയുടെ തീരം കാണാം അതുപോലെ എ ഗേൾ വിത്ത് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് കുറച്ച് പേപ്പർ ബോട്ട്സുമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാം ദെൻ എ വോക്കിംഗ് ബോയ് നടന്നു വരുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കാണാം ദെൻ ഗ്രാസ് പുല്ല് കാണാം ഹട്ട്സ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ് കൊച്ചു കൊച്ചു കുടിലുകൾ കാണാം ദൂരെയായിട്ട് അല്ലെ പിന്നെ തെങ്ങ് കാണാം ദെൻ ബേർഡ്സ് കിളികൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലൂസ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിനൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ബാങ്ക് ഓഫ് ദി സ്ട്രീം അരുവിയുടെ തീരം ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ഓഫ് എ സ്ട്രീം ഇതൊരു അരുവിയും അരുവിയുടെ തീരത്തിന്റെയും പിക്ചർ ആണ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ സ്ട്രീം ലുക്സ് മഡി ഈ സ്ട്രീമിൽ കാണുന്ന വെള്ളം ക്ലീൻ വാട്ടർ ആണോ അല്ല മഡി ചെളി നിറഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ചെളി കലങ്ങി ഒഴുകുന്ന വെള്ളമാണ് എ ഗേൾ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ന്യോ ദ സ്ട്രീം ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ സ്ട്രീമിനടുത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ വാട്ട് ഷി ഈസ് ഡൂയിങ് ഷി ഈസ് ലോഞ്ചിങ് ഹ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് അവൾ അവളുടെ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ എ ബോയ് ഇസ് വോക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഹ ഒരു ആൺകുട്ടി അവൾക്ക് നേരെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രാസ് ഓൾ അറൌണ്ട് ചുറ്റിനും പുല്ലാണ് വി കൻ സി എ ഫ്യൂ ഹട്ട്സ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ടു നമുക്ക് കുറെ കുടിലുകളും തെങ്ങുകളും കാണാം ബേർഡ്സ് ആർ ഫ്ലൈങ് ഇൻ ദ സ്കൈ ആകാശത്തൂടെ പക്ഷികൾ പറക്കുന്നത് കാണാം ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദിസ് പിക്ചർ എനിക്ക് ഈ പിക്ചർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ആർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അല്ലേ അപ്പോ നിങ്ങളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കുക അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൂ ഈസ് ദാറ്റ് ഗേൾ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പെൺകുട്ടി ആരാണ് അന്ന ഹെർ നെയിം ഇസ് അന്ന വോട്ട് ഡിഡ് അന്ന ഡു ദേർ അന്ന എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അന്ന ലോഞ്ച് ഹർ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രീം അരുവിയിലേക്ക് അവളുടെ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഹൗ ഡിഡ് ദ പേപ്പർ ബോട്ട് സെയിൽ പേപ്പർ ബോട്ട് എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് 
they sailed swiftly and proudly valare vegadeyilum valare abhimanathodum koodiyana paper boats move cheynathu how did anna felt then idakke kandappolu annak endu thoni anna felt delighted avalku valare aahladam thoni oru paadu sandosham thoni suddenly what happened there petta avade endanu sambhavichathu suddenly something horrible happened there pettanu bhayanagamaya allengil pedi peduthuna endo onnu avade sambhavichu next activity correct the misspelt words in the column and write it in your notebook ivide ee oru passage il misspelt aayittu korachu words thannittund adhaayidu spellings correct alla appo ningal aa word correct aaki eluduga എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അന്ന അടുത്ത വേർഡ് എന്താണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് അല്ല അന്ന ജെൻലി വോക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്ട്രീം ഓഫ് മഡി റെയിൻ വാട്ടർ ജെൻലി പതുക്കെ ജി ഇ എൻ ടി എൽ വൈ ജെൻലി വോക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്ട്രീം എസ് ടി ആർ ഇ എ എം സ്ട്രീം ദെൻ അന്ന പതുക്കെ ആ ഈ സ്ട്രീമിനടുത്തേക്ക് വരികയാണല്ലേ she bent a little and launched a paper boat aval cherdai onnu kuninje avalde paper boat aa stream lake launch cheyidu appo ivide launched l a u n c h e d launched it sailed down the stream swiftly and proudly ivide sailed inde spelling tetana thannirikkunathu swiftly proudly appo ee moonu word ivide correct aakanam it sailed down the stream swiftly and proudly ad olukinoppam valare vegadeyilum abhimanathodum koodi olugi she went on placing a number of paper boats in the stream veendum kore paper boats ingane anna olikikonde irunu she was delighted koodal santosham aahladam delighted d e l i g h t e d she was delighted suddenly something horrible happened horrible spelling endana h o r r i b l e horrible appo ee mistake vanna words ellam ningal correct aayittu spelling eduthuga adutha activity singing the song and then find the rhyming words appo namaku song onnu paadi nokka ro 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 about gently down the stream Marily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Marily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. If you see a crocodile, don't forget to scream row 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 your boat gently down the stream marily 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 life is but a dream row 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 your boat gently down the stream if you see a frog don't forget to clap if you see a frog don't forget to clap row 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 your boat gently down the stream Marily 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 life is but a dream row 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 your boat gently down the stream if you see a dolphin don't forget to laugh if you see a dolphin don't forget to laugh row 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 your boat gently down the stream marily 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 life is but a dream Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a water snake, don't forget to howl. If you see a water snake, don't forget to howl. Row, row, row your boat gently down the stream. Marily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crab, Don't forget to shiver if you see a crab don't forget to shiver appo ningale veendum lines add eega 
അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഫ്രെയിം സെന്റൻസസ് യൂസിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ആക്ഷൻസ് അന്നയുടെയും ആ ബോയുടെയും ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെന്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്താണ് സ്റ്റേഡ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അന്ന സ്റ്റേഡ് അറ്റ് ദ ബോയ് അന്ന ആൺകുട്ടിയെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നോക്കി അടുത്തത് എന്താണ് അന്നയുടെ തന്നെ ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡാണ് ബിക്കെയിം ആംഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാം അന്ന ബിക്കെയിം ആംഗ്രി അന്നയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അടുത്തത് റാൻ ഹോം അന്ന റാൻ ഹോം നെക്സ്റ്റ് ആൺകുട്ടിയുടെ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പുൾഡ് എ ഫാറ്റ് ബോയ് പുൾഡ് ഹർ പേപ്പർ ബോട്ട് എ ഫാറ്റ് ബോയ് പുൾഡ് ഹർ പേപ്പർ ബോട്ട് നെക്സ്റ്റ് പൗൺസ്ഡ് എ ഫാറ്റ് ബോയ് പൗൺസ്ഡ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഹെർ ബോട്ട്സ് ഒരു ആൺകുട്ടി അവളുടെ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ആ കുതിച്ചു ചാടി എടുത്തു ചാടി നെക്സ്റ്റ് ടേൺ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ദ ബോയ് ടേൺ ദ ബോട്ട് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ടങ് ട്വിസ്റ്റർ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്തായിരുന്നു ആ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ യു സ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം വി ഓൾ സ്ക്രീം ഫോർ ഐസ്ക്രീം അപ്പൊ ഈ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ആദ്യം സ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം പിന്നെ ഫാസ്റ്റായി പറയണം യു സ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം വി ഓൾ സ്ക്രീം ഫോർ ഐസ്ക്രീം യു സ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം വി ഓൾ സ്ക്രീം ഫോർ ഐസ്ക്രീം അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ അറേഞ്ച് ദ ഡയലോഗ്സ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഈ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അന്നയുടെ ഡയലോഗ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അരന്തതി ആന്റിയുടെ ഡയലോഗ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ടല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓർഡറിലാക്കണം കറക്റ്റ് ആക്കണം അന്ന അന്ന എന്താണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് നോട്ട് എ ബോയ് ഹി ഓവർ ടേൺ മൈ ബോട്ട് ആ ആൺകുട്ടി എന്റെ ബോട്ട് കീഴ്മേൽ മറിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആന്റി നോ ഹി വോണ്ട് ഐ വിൽ മേക്ക് എ ഫ്യൂ ഫോർ ഹിം ആസ് വെൽ അപ്പോൾ അന്ന ഇത് പറയുമ്പോൾ ആന്റിയുടെ ഡയലോഗ് അതാണോ അല്ല അപ്പോൾ ആന്റി എന്താണ് പറയുന്നത് ഡോണ്ട് വറി ഐ വിൽ മേക്ക് അനദർ വൺ ഫി യു നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ മറ്റൊന്നുണ്ടാക്കി തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഡയലോഗ്സ് കറക്റ്റ് ആക്കണം അടുത്തത് എന്താണ് ദെൻ വൈ കാൻഡ് ഹി മേക്ക് ദം ഹിം സെൽഫ് ഹീസ് സോ ബിഗ് അവനൊരു വലിയ ആൺകുട്ടിയല്ലേ അവൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ എന്ന് അന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ ആന്റി എന്ത് പറഞ്ഞു മേ ബി നോ വൺ ഹാസ് ടോട്ട് ഹിം ഹൗ ടു മേക്ക് ബോട്ട്സ് എങ്ങനെ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അവനെ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ആന്റി പറഞ്ഞു തേർഡ് വൺ ബട്ട് വൈ ഷുഡ് യു മേക്ക് ബോട്ട്സ് ഫോർ ഹിം പിന്നെ എന്തിനാണ് ആന്റി അവന് വേണ്ടി ബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ആന്റി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആന്റി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹി സീംസ് ടു ബി എ പുവർ ചൈൽഡ് അടുത്തത് വോട്ട് ഇഫ് ഹി ടേക്സ് ഓൾ ഓഫ് ദം അവൻ ഈ ബോട്ടുകൾ എല്ലാം എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആന്റി എന്താണ് പറഞ്ഞത് നോ ഹി വോണ്ട് ഐ വിൽ മേക്ക് എ ഫ്യൂ ഫോർ ഹിം ആസ് വെൽ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല അവന് വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ ബോട്ട്സ് വേറെ കുറച്ച് ബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആന്റി പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് ഇഫ് ഹി ടേക്സ് ദാറ്റ് വൺ ടു അവൻ അതും കൂടി എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് ആന്റി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദെൻ ഐ വിൽ മേക്ക് എ ഫ്യൂ മോ ഫോർ യു അപ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് ബോട്ട് കൂടി ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡ്രോ എ ബോട്ട് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ബോട്ട് ആസ് ഷോൺ ബിലോ ബോട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോ ബി ഒ എ ടി അതാണ് ബോട്ടിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അല്ലെ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ബോട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ താഴെ ഒരു നാല് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം നോക്കി ഒരു ബോട്ട് വരയ്ക്കുക അടുത്തത് ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ഒരു സോങ് ആണ് അല്ലെ അരുന്ധതി ഈസ് അന്നാസ് ആൻഡ് അരുന്ധതി അന്നയുടെ ആന്റിയാണ് ഡു യു വോണ്ട് ടു നോ ഹു അത് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ അന്നാസ് ഹൗസ് അന്നയുടെ വീട്ടിലെ ബാക്കി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ ലെറ്റ് സിങ് വിത്ത് അന്ന നമുക്ക് അന്നയോടൊപ്പം പാടി നോക്കാം ദ ഫാമിലി സോങ് അപ്പൊ ഈ സോങ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാടി പഠിക്കുക ഐ ഹാവ് എ ഫാമിലി എ ഗ്രേറ്റ് ഫാമിലി I
here i am here i am planting the trees i have a family a great family i have a family a great family little sister little sister where are you here i am here i am playing with the toys i have a family a great family i have a family a great family naughty brother naughty brother where are you here i am here i am up on the tree ini ivide nammal lines add cheyanam അതിനുള്ള ഹിൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആൻഡ് അങ്കിൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കസിൻ ദെൻ റീഡിംഗ് ബുക്ക് കുക്കിംഗ് ലഞ്ച് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ റൈഡിംഗ് ബൈക്ക് വാച്ചിംഗ് ടി വി ഹിയറിംഗ് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ ഈ ഹിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ലൈൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഐ ഹാവ് എ ഫാമിലി എ ഗ്രേറ്റ് ഫാമിലി ഐ ഹാവ് എ ഫാമിലി എ ഗ്രേറ്റ് ഫാമിലി സ്വീറ്റി ആൻഡി സ്വീറ്റി ആൻഡി വേർ ആർ യു ഹിയർ ഐ ആം ഹിയർ ഐ ആം reading a book i have a family a great family i have a family a great family dear uncle dear uncle where are you here i am here i am driving my car appo iniyum ningal lines add cheyuga ee box il thannirikkana activities upayogiche lines add cheyuga okay adutha activity sing the song നമുക്ക് പാടാനായിട്ട് ഒരു സോങ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ മൈ ബോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ ബോട്ട് യാത്രയോട് നമുക്കുള്ള ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടാണല്ലേ ഐ ലവ് ടു സെയിൽ എൻ മൈ ബോട്ട് എൻ മൈ ബോട്ട് ഐ ലവ് ടു സെയിൽ എൻ മൈ ബോട്ട് എൻ മൈ ബോട്ട് ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ I love to sail in my boat in my boat it goes side to side side to side it goes side to side side to side I love to sail in my boat in my boat I love to sail in my boat in my boat it goes to and fro to and fro it goes to and fro to and fro I love to sail in my boat in my boat I love to sail in my boat in my boat it goes fast and slow fast and slow it goes fast and slow fast and slow I love to sail in my boat in my boat I love to sail in my boat in my boat Adutha activity birds മീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാനാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഡിസോർഡറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വേർഡ്സ് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റുക അതായത് വേർഡ്സ് ഓർഡറിൽ വെക്കുക ഫസ്റ്റ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പേപ്പർ ബോട്ട് ലോഞ്ച്ഡ് എ അന്ന അപ്പൊ അതൊരു മീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസ് അല്ല അല്ലെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു വാക്യമല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ അതൊരു മീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസ് ആക്കാം ഫസ്റ്റ് അന്ന ലോഞ്ച്ഡ് എ പേപ്പർ ബോട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സെയിൽഡ് ഇറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് സെയിൽഡ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം അടുത്തത് പുൾഡ് ഹ ഫാറ്റ് ബോയ് എ ബോട്ട് അത് നമുക്കൊരു മീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാക്കാം എ ഫാറ്റ് ബോയ് പുൾഡ് ഹ ബോട്ട് ഒരു വണ്ണമുള്ള ആൺകുട്ടി അവളുടെ ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു അടുത്ത സെന്റൻസ് എന്താണ് അന്ന ആംഗ്രി ബിക്കെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അന്ന ബിക്കെയും ആംഗ്രി അന്നയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൺസോൾഡ് അന്ന അരുന്ധതി അരുന്ധതി കൺസോൾഡ് അന്ന അരുന്ധതി അന്നയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അടുത്ത വേർഡ്സ് എന്താണ് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് അരുന്ധതി മെയ്ഡ് ദ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് അരുന്ധതി മെയ്ഡ് ദ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയുണ്ട് അറേഞ്ച് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇവിടെയും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറേഞ്ച് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് മേക്ക് മീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓൾ ബോട്ട്സ് ഗേവ് അന്ന ടു ഷി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു മീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസ് ആക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഷി എഴുതാം ഷി ഗേവ് ഓൾ ബോട്ട്സ് ടു അന്ന അരുന്ധതി ആൻറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 
ആൻഡി എല്ലാ ബോട്ട്സും അന്നയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഷി ഗേവ് ഓൾ ബോട്ട്സ് ടു അന്ന നെക്സ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഹെസിറ്റൻലി വോക്കിംഗ് ദ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്ട്രീം അന്ന അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കാം അന്ന സ്റ്റാർട്ടഡ് വോക്കിംഗ് ഹെസിറ്റൻലി ടുവേർഡ്സ് ദ സ്ട്രീം മടിച്ച് മടിച്ച് അന്ന അരുവിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അടുത്തത് ക്യൂരിയസ്ലി ഹ അറ്റ് ഹി ലുക്ഡ് ഹി ലുക്ഡ് ഹ ക്യൂരിയസ്ലി അവൻ കൗതുകത്തോടു കൂടി അവളെ നോക്കി അടുത്തത് യു ഹ്യോ ആൾ ആ ബോട്ട് ആൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹ്യോ യു ആ നെക്സ്റ്റ് സേ നോ ഡിറ്റ് വോട്ട് ടു നോട്ട് ഹി അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മീനിംഗ്ഫുൾ സെന്റൻസ് ആക്കാം ഹി ഡിറ്റ് നോട്ട് നോ വോട്ട് ടു സേ എന്ത് പറയണമെന്ന് അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഹി ഡിറ്റ് നോട്ട് നോ വോട്ട് ടു സേ അടുത്തത് നമുക്ക് ആറ്റ്മോ ലൈൻസ് ആണല്ലേ ആറ്റ്മോ ലൈൻസ് ആൻഡ് സിംഗ് ദ സോങ് ലെറ്റ്സ് ബി ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ടുഗേദർ ഹാവിങ് ഫൺ ഓൾ ടുഗേദർ യോർ ടേൺ ദെൻ മൈ ടേൺ ലെറ്റ്സ് ഷെയർ സേ താങ്ക് യു ഷെയറിംഗ് ഈസ് കെയറിംഗ് ഇറ്റ്സ് വോട്ട് വി ഡു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഹിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മോർ ലൈൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ലാഫ് ലെറ്റ്സ് ബി ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ലാഫ് ടു ഗേദർ ലാഫിംഗ് വെൽ ഓൾ ടു ഗേദർ യുവർ ടേൺ ദെൻ മൈ ടേൺ ലെറ്റ്സ് ഷെയർ സേ താങ്ക് യു ഷെയറിംഗ് ഇസ് കെയറിംഗ് ഇറ്റ്സ് വോട്ട് ബി ഡു നെക്സ്റ്റ് ഡാൻസ് ലെറ്റ്സ് ബി ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ഡാൻസ് ടു ഗേദർ ഡാൻസിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് all together your turn then my turn let's share say thank you sharing is caring it's what we do appo baaki ella hints um ubayogichu ningal lines add cheyuga innathe nammude first activity endana sing the song let's enjoy the song oru song thannittunde le nammal inda class le oru song padichirunu aa song paadi padikkananu ellavarum aa song paadi padicho namukku onnu paadi nokkam if you are happy and you know it give a smile If you are happy and you know it and you really want to show it if you are happy and you know it give a smile if you are sad and you know it it's okay to cry if you are sad and you know it and you really want to show it if you are sad and you know it it's okay to cry if you are angry and you know it do not shout if you are angry and you know it and you really want to show it if you are angry and you know it do not shout അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സോങ് പാടി പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അന്നാസ് ഡയറി റൈറ്റ് അന്നാസ് ഡയറി ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് അതർ തിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അന്നയുടെ ഡയറിയാണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന ഈ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡയറിയെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡിയർ ഡയറി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് എന്താണ് അന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടുഡേ ഐ ബിക്കെയിം വെരി സാഡ് ഇന്ന് വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് മൈ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് എ ഫാറ്റ് ബോയ് ഓവർ ടേൺ മൈ ബോട്ട്സ് ഞാൻ എന്റെ പേപ്പർ ബോട്ട്സുമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു തടിയനായ കുട്ടി വന്ന് എന്റെ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് അങ്ങ് കീഴ്മേൽ മറിച്ചു കളഞ്ഞു ഐ ബിക്കെയിം ആംഗ്രി ആൻഡ് റാൻ ഹോം എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി My aunt consoled me. എന്റെ ആന്റി എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ആന്റ് മെയ്ഡ് ന്യൂ ബോട്ട്സ് ഫോർ മീ ആന്റി എനിക്ക് പുതിയ കുറെ ബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇതാണ് അന്ന ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് റൈറ്റ് യുവർ ഓൺ ഡയറി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് യുവർ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ടുഡേ ആസ് എ ഡയറി ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക things to include in a diary endakke karyangalana oru diary il nammal cherkkendennathu date ezhudanam then you can address your diary ningalde diary ningalku address cheya dear friend anno illengil ningalku diary ku oru peru kodukka write your own experiences ningalde experience eduga arrange important events in correct order pradhana petta sambhavangal ellam correct order il ezhuduga adutha activity rearrange the sentences ivide thannirikkina ee sentence സ്റ്റോറിയിലെ ഇവന്റ്സിന് അനുസരിച്ച് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഫാറ്റ് ബോയ് ഓവർ ടേൺ മൈ ബോട്ട്സ് ദെൻ മൈ ആൻഡ് കൺസോൾഡ് മീ ആൻഡ് മെയ്ഡ് ന്യൂ ബോട്ട്സ് ഫോർ മീ ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് മൈ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ടുഡേ ഐ ബിക്കെയിം വെരി സാഡ് ഐ ബിക്കെയിം ആംഗ്രി ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് ഹോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് 
അന്ന ഡയറിയിൽ എഴുതിയ സെന്റൻസ് ആണിത് ഇത് നമുക്ക് ഓർഡറിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് ഏത് സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും അന്ന എഴുതിയത് ടുഡേ ഐ ബിക്കെയിം വെരി സാഡ് ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് മൈ പേപ്പർ ബോർഡ്സ് പിന്നെ എന്താണ് എഴുതിയത് ഞാൻ എന്റെ പേപ്പർ ബോർഡ്സുമായി കളിക്കുകയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഏത് വരും എ ഫാറ്റ് ബോയ് ഓവർ ടേൺ മൈ ബോർഡ്സ് ഒരു തടിയുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി എന്റെ ബോട്ട് കീഴ്മേൽ മറിച്ചു കളഞ്ഞു അടുത്ത സെന്റൻസ് ഐ ബിക്കെയിം ആംഗ്രി ആൻഡ് റാൻ ഹോം എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ദെൻ മൈ ആന്റ് കൺസോൾഡ് മീ എന്റെ ആന്റി എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഏത് സെന്റൻസ് വരും ആന്റ് മെയ്ഡ് ന്യൂ ബോർഡ്സ് ഫോർ മീ ആന്റി എനിക്ക് പുതിയ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഓക്കെ അന്നെ അത് ഡയറിയിൽ എഴുതി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി റിഡിലാണ് ഹൂ ആം ഐ ഐ എം എ ബേർഡ് വിത്ത് ഓയിലി ഫെദർ ഐ ക്യാൻ സ്വിം ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ വോക്ക് ഐ എം എ ബേർഡ് വിത്ത് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് സൗണ്ട് ക്വാക്ക് 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 ഗ്യാസ് ഹൂ ആം ഐ എന്റെ തൂവലുകൾ മിനിസമുള്ളതാണ് എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയും എന്റെ ഫീറ്റ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ആണ് ചർമ്മബന്ധിതമായ കാലുകളാണ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് സൗണ്ട് ക്വാക്ക് 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 എന്റെ സൗണ്ട് ക്വാക്ക് 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 എന്നാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ആരാണെന്നല്ലേ ഗസ് ഹു ആം ഐ യെസ് ഡക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഐ എം എൻ ആനിമൽ വിത്ത് ലോങ് സ്റ്റിക്കി ടങ് എന്റെ നാവ് നീളമുള്ള പശവശപ്പുള്ള നാവാണ് ഐ ക്യാൻ ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ വോക്ക് എനിക്ക് നടക്കാനും ചാടാനും കഴിയും ഐ എം എൻ ആനിമൽ വിത്ത് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് എന്റെ കാലം ചർമ്മബന്ധിതമായ കാലുകളാണ് ഐ ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ് വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും കെസ് ഹു ആം ഐ ആരാണ് ഫ്രോഗ് തവള നെക്സ്റ്റ് ഐ എം എൻ ആനിമൽ വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബാക്ക് ഷെൽ ഉറപ്പുള്ള പുറന്തോടുള്ള അനിമൽ ആണ് ഞാൻ ഐ ക്യാൻ സ്വിം ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ വോക്ക് എനിക്ക് നീന്താനും നടക്കാനും കഴിയും ഐ എം എൻ ആനിമൽ വിത്ത് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ചർമ്മബന്ധിതമായ കാലുകളാണ് എന്റേത് ഐ ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ എനിക്ക് കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും ഗസ് ഹു ആം ഐ ആരാണ് ഞാൻ ടോട്ടോയ്സ് ആമ അടുത്തത് മേക്ക് എ റിഡിൽ എബൌട്ട് എനി വൺ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ആനിമൽസ് ഏതെങ്കിലും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ആനിമൽസിന്റെ റിഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമുക്ക് ഫിഷിനെ കുറിച്ചൊരു റിഡിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഐ എം എ വാട്ടർ ആനിമൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഐ ഹാവ് എ ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് ബോഡി ഐ ഹാവ് എ സ്ലിമി ബോഡി വഴുവഴുപ്പുള്ള ശരീരമാണ് എന്റേത് യു ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് മീ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഹു ആം ഐ ആരാണ് ഞാൻ ഫിഷ് മീൻ അല്ലെ മീനിന്റെ ശരീരം വഴുവഴുപ്പുള്ള ശരീരമാണ് അതിന്റെ ആകൃതിയോ ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് ബോഡി ആണ് അടുത്തത് ക്രോക്കഡായി ഐ ഫൗണ്ട് ബോത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വോട്ടർ വെള്ളത്തിലും കരയിലും എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഐ ഹാവ് എ പവർഫുൾ ചെയ്യിൽ എനിക്ക് നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരു വാലുണ്ട് ഐ ഹാവ് എ വെരി ബിഗ് മൗത്ത് എനിക്ക് വലിയ ഒരു വായുണ്ട് ഐ ഈറ്റ് അതർ ആനിമൽസ് ഞാൻ മറ്റുള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് തിന്നുന്നത് ആരാണ് ക്രോക്കഡായി അടുത്തത് നമുക്ക് മറ്റൊരു റിഡിൽ നോക്കാം ഐ എം ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ഐ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ഞാൻ വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഐ ക്യാൻ സ്വിം ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നീന്താൻ സാധിക്കും ഹു ആം ഐ ആരാണ് ഞാൻ ബ്ലൂ വെയിൽ നീലത്തിമിംഗലം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് നീലത്തിമിംഗലം അല്ലേ അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ടു അറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ വേർഡ്സ് ഇൻ ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോളം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതാത് കോളത്തിൽ എഴുതാൻ താഴെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നെയിംസ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന കോളത്തിൽ പേരുകൾ മാത്രം എഴുതുക ആക്ഷൻസ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന കോളത്തിൽ ആക്ഷൻസ് മാത്രം എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റീഡ് സി അനു നെയിം ഹിയോ റെയിൻ ഡീർ റെഡ് സെഡ് ഇതിൽ നെയിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അനു നീം അനു ഒരു പേരാണ് നീം നീം ഒരു പേരാണ് അല്ലെ ഒരു മരമാണ് നീം ട്രീ റെയിൻ ഡീർ റെഡ് ഇത്രയും നെയിംസ് ആണ് നെയിംസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നൗൺ അടുത്തത് ആക്ഷൻസ് വേബ് ഏതൊക്കെയാണ് റീഡ് റീഡ് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് വായിക്കുക വായിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് റീഡ് സി കാണുക ഹിയോ കേൾക്കുക സെഡ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആണ് അപ
എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം അറേഞ്ച് ദോസ് വേർഡ്സ് ഇൻ ടു കോളംസ് നൗൺസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് അതിലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വേർഡ്സ് നൗൺസ് വേറെ എഴുതുക ആക്ഷൻസ് വേറെ എഴുതുക ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി റീഡിംഗ് കാർഡ്സ് തയ്യാറാക്കാനാണ് മേക്ക് യുവർ ഓൺ റീഡിംഗ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് മൈ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റോറി ബുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൈ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റോറി ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റോറി ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുക ആദ്യം നമുക്കൊരു ബോട്ടിന്റെ പിക്ചർ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച് ഒട്ടിക്കുക ഇല്ലെങ്കിലോ ബോട്ടിന്റെ പിക്ചർ വെട്ടിയെടുത്ത് ഒട്ടിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചിത്രം ഒട്ടിക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം ദ ഹാപ്പി ഗേൾ സന്തോഷമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെ ആരാണത് അന്ന അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ആ അന്ന വാസ് എ ലിറ്റിൽ ഗേൾ വൺ ഡേ ഷി വെന്റ് നിയോ എ സ്ട്രീം ടു ഫ്ലോട്ട് ഹെർ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഷി ബിക്കേം സോ ഹാപ്പി അന്ന ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ് അല്ലേ ഒരു ദിവസം അവള് അരുവിയിലേക്ക് അവളുടെ ബോട്ടുകൾ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഒഴുക്കാനായി അരുവിയിലേക്ക് പോയി ഷി ബിക്കേം സോ ഹാപ്പി അവൾ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഒഴുക്കി വളരെ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു അടുത്ത ചിത്രം നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം കൊടുക്കാം അന്നയുടെ ബോട്ട് ഒരു ഫാറ്റ് ബോയ് വന്ന് കീഴ്മേൽ മറിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ ദ നോട്ടി ബോയ് ഈ ചിത്രം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വരച്ചേർക്കുക എന്തെഴുതാ നമുക്ക് എ ഫാറ്റ് ബോയ് പൗൺസ്ഡ് ഓൺ അന്നാസ് ബോട്ട് ഒരു ഫാറ്റ് ബോയ് അന്നയുടെ ബോട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ഹി ഓവർ ടേൺ ഹെർ ബോട്ട് അവളുടെ ബോട്ട് ആ ആൺകുട്ടി കീഴ്മേൽ മറിച്ച് കളഞ്ഞു അല്ലെ അന്ന സ്ട്രേഡ് അറ്റ് ദ ബോയ് അന്ന ആൺകുട്ടിയെ തുറച്ചു നോക്കി ഷി ഗോട്ട് ആൻഗ്രി ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് ഹോം അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അടുത്ത ചിത്രം നമുക്ക് അരുന്ധതി ആന്റിയുടെയും അന്നയുടെയും ചിത്രം വരച്ചു വയ്ക്കാം എ കൈൻഡ് ആൻഡ് ആന്ത് അരുന്ധതി കൺസോൾഡ് അന്ന അന്ന കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴ് ആന്റി അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അല്ലെ ഡോണ്ട് വറി ഐ വിൽ മേക്ക് എ ഫ്യൂ ബോട്ട്സ് ഫോർ യു ആൻഡ് ദ ബോയ് ഷി സെറ്റ് ആന്റി എന്ത് പറഞ്ഞു നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്കും ആ കുട്ടിക്കും ഞാൻ വേറെ ബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു വെക്കാം എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് സഹായിക്കുന്ന കരങ്ങൾ അന്ന ലോഞ്ച് ഹർ ബോട്ട്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രീം അന്ന അവളുടെ ബോട്ട് സ്ട്രീമിൽ ഒഴുക്കി സഡൻലി പെട്ടെന്ന് ബോട്ട് ഗോട്ട് സ്റ്റക്ക് ഇൻ മഡ് ആൻഡ് ബോയ് ജംപ്ഡ് ടു വാട്ടർ ആൻഡ് പുൾഡ് ആൻഡ് ഗേവ് ഇറ്റ് ടു അന്ന പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മൺകൂനയിൽ അന്നയുടെ ബോട്ട് ഇടിച്ചു അത് ആരാണ് എടുത്തു കൊടുത്തത് അവൾക്ക് ആ ആൺകുട്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ആൺകുട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ എടുത്തു ചാടി ആ ബോട്ട് എടുത്ത് അന്നയ്ക്ക് കൊടുത്തു ബോട്ട് അന്നയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് എ ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അന്നയും ആ ആൺകുട്ടിയും നല്ല കൂട്ടുകാരായി മാറി പിന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ വരച്ചു വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കാം അന്ന ആൻഡ് ദ ബോയ് ലോഞ്ച്ഡ് ദ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് ദേ ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സ്മൈലിംഗ് അന്നയും ആൺകുട്ടിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് അന്ന സ്ട്രീം ആ സ്ട്രീമിൽ ബോട്ട് ഒഴുക്കുകയാണ് ഒരു പരസ്പരം നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീ